ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் சிக்மா பார்ட் த்ரீ பார்ட் டூ பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் பார்ட் த்ரீயை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் போன வீடியோவில் லீஸ் கவுண்ட்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டில் கௌதம் அப்புறம் லோகேஷ் குமார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியான ஆன்சரை முதல்ல சொன்னாங்க அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் சிக்ஸ் சிக்மாவில் இந்த பார்ட்டில் நாம் டிஎம்ஏஐசிங்கிற மெத்தடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மேக்சிமம் எல்லா கம்பெனிலையும் இந்த மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் குள்ள போகலாம் இந்த பார்ட்ல நம்ம பார்க்க போற கண்டென்ட் வாட் இஸ் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் பர்பஸ் ஆஃப் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் வென் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் டு பி யூஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ்ட் இன் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் லிஸ்ட் ஆஃப் பெல்ஸ் இன் சிக்ஸ் சிக்மா இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பத்தியும் நாம டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் It is the Six Sigma Improvement Methodology for the existing process or product. If you have to improve the process or the product, you can use the DMAIC method. It is a structured approach to solve the problem and process improvement. If we look at this method, we can solve the problem and the process. If you have to improve the process or the product, you can use the process or the product. This is the DMAIC method. நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஆஃப் டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு இந்த மெத்தடை எதுக்காக நாம் யூஸ் பண்ணணும் டு ரெடியூஸ் வேஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் மிஸ்டேக் டு அவாய்ட் ரீஒர்க் டு எலிமினேட் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் டு இன்க்ரீஸ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு கிவ் ஹை காம்படிட்டிவ்னஸ் இன் மார்க்கெட் டு கெட் மோர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கம்பெனியில் வர்ற வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் மிஸ்டேக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி மிஸ்டேக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக ரீஒர்க்கை நாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ராடக்டில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வரலைன்னா நம்மளால் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்டையும் தடுக்க முடியும் கஸ்டமருக்கு கண்டினியூஸாக குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை சப்ளை பண்ணும்போது அவரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி அதிகமாகவும் காஸ்ட் கம்மியாகவும் இருக்கும்போது நம்ம ப்ராடக்டோட காம்படிட்டிவ்னஸ் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ காம்படிட்டோட ப்ராடக்ட்லாம் சேல்ஸில் கம்மியாகிடும் இது மூலமாக கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாகும் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் டிஎம்ஏஐசி மெத்தடை இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது வென் டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் டு பி யூஸ்டு இந்த மெத்தடை சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த மெத்தடை எப்போ யூஸ் பண்ணணுங்கிறத நாம் ஒரு டேபிள் மூலமாக பார்க்கலாம் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ப்ராப்ளம் செகண்ட் காலமில் ப்ராசஸ் ஆர்ஜின் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராசஸில் க்ரியேட் ஆகுது ரூட் காஸ் அந்த ப்ராப்ளத்தோட ரூட் காஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அந்த ரூட் காஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃபைனலாக ரிமார்க்ஸ் ஏதாவது ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணுமாங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது இதுதான் டேபிளோட ஹெட்டிங் இப்போ நாம் ஓனாக பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ப்ராசஸ் ஆர்ஜின் நமக்கு தெரியும் ரூட் காஸ் தெரியும் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் தெரியும்னா ஜஸ்ட் டூ இட் அதாவது அந்த ஆக்ஷனை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் செகண்ட் கேஸில் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ப்ராசஸ் சார்ஜும் நமக்கு தெரியும் ரூட் காஸ் தெரியாது கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் தெரியாது ரூட் காஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ ரெண்டுமே தெரியாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நாம் யூஸ் ஏடி அப்ரோச் ஏடி அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஏடி ரிப்போர்ட்டை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் கேஸில் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ப்ராசஸ் சார்ஜினும் தெரியாது ரூட் காசும் தெரியாது கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் தான் யூஸ் சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜியை இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டிஎம்ஏஐசி மெத்தடை எப்போ யூஸ் பண்ணுங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் இன் டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு ரொம்ப நேரமாக இந்த டிஎம்ஏஐசி டிஎம்ஏஐசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி இப்போ டீட்டெ
அனலைஸ் இம்ப்ரூவ் அண்டு கண்ட்ரோல் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நாம் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஸ்டேட் த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் செலக்ட் த கிரிட்டிக்கல் ஒன் ஃப்ரம் இந்த மெத்தடில் டிஃபைன்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் கம்மனில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்ணுவாங்க எதில் இருந்தெல்லாம் ப்ராப்ளத்தை லிஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் ஆர் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் இன்னவுஸ் ரிப்பீட்டட் இஷ்யூஸ் ஆர் மேஜர் லாசஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி சிஓக்யூ பேரட்டோ அனாலிசிஸ் எக்ஸெட்ரா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் இன்னவுஸ் ரிப்பீட்டட் இஷ்யூஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி பேரட்டோ அனாலிசிஸ் இது மாதிரி நிறைய சோர்ஸில் இருந்து கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்தை இந்த ஸ்டெப்பில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மெசர் தி ஸ்டெப் இஸ் யூஸ்டு டு குவான்டிஃபை கரண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எஸ்டிமேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டார்கெட் ஃபார் த செலக்டட் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் இந்த மெசருங்கிற ஸ்டெப்பில் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ண ப்ராப்ளத்தோட இம்பாக்ட் அதாவது அதனால் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ லாஸ் வருதுங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மூலமாக கம்பெனிக்கு எவ்வளோ சேவ் ஆகுங்கிறத எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க அது இந்த ஸ்டெப்பில் நடக்கும் இந்த எஸ்டிமேஷனெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் மேப்பிங் ஆஃப் இன்புட் அவுட் புட் அண்டு வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ப்ராசஸ் அதாவது ரா மெட்டீரியல்லேருந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் மேப் பண்ணி அதிலேருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பேரட்டோ டைக்ராம் இந்த பேரட்டோ டைக்ராம் மூலமாக நமக்கு மேஜர் இஷ்யூவும் தெரிய வரும் அதே மாதிரி ஓவரால் ரிஜெக்ஷனில் அதோட கான்ட்ரிபியூஷனும் நமக்கு தெரிய வரும் மெசர்மெண்ட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் எம்எஸ்ஏ சில டேட்டாவை எம்எஸ்ஏ மூலமாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடி எஸ்பிசி எக்ஸெட்ரா கரண்ட் ப்ராடக்ட் இல்லை ப்ராசஸோட கேபபிலிட்டியை செக் பண்ணும்போதும் நிறைய டேட்டா தெரிய வரும் இந்த மாதிரி வேரியஸ் சோர்சஸ் மூலமாக டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அண்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோட எஸ்டிமேஷனை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த ஸ்டெப்பில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டி அடுத்து அனலைஸ் ஃபார் த செலக்டட் ப்ராப்ளம் ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அண்டு வேலிடேஷன் வில் பி டன் இன் தி ஸ்டெப் பேஸ்ட் ஆன் இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ப்ராப்ளத்தோட ரூட் காஸை இங்கே தான் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் காஸ் கரெக்ட் தானேங்கிறத வேல்டெட் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த ரூட் காஸை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக அதே ப்ராப்ளம் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதாங்கிறத பார்க்குறது தான் வேலிடேஷன் இந்த ரூட் காஸ் அனாலிசிஸை எந்தெந்த டூலெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்கன்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் கோர்லேஷன் ஆர் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் ரெக்ரஷன் அனாலிசிஸ் இந்த ரெக்ரஷன் அனாலிசிஸை எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரூட் காசை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது நிறைய பேரமீட்டரை ஒன்றா கிளப் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி ரிலேஷன் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் டைரக்ட் ப்ரொப்போசல்லாம் இல்லை இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போசல்லாங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மூலமாக நமக்கு எந்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கும் ரூட் காஸ் நமக்கு தெரிய வரும் நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிஓஇ எக்ஸெட்ரா சில சமயம் டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிஓஇ மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மூலமாக ட்ரையல் அண்ட் டெரர் பேசிஸில் பேரமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணியோ இல்லை ஏதாவது டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணியோ அந்த ரூட் காசை கண்டுபிடிப்பாங்க இது எல்லாமே ரூட் காசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மேஜர் டூல்ஸ் இது மாதிரி இன்னும் வேறு சில மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இம்ப்ரூவ் இந்த ஸ்டேஜ் மெனி சொல்யூஷன்ஸ் வில் பி அரைவ்ட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ்டு சொல்யூஷன் ஓன்லி வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட் ஃப்ரம் அனலைஸ் ஸ்டேஜில் ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் காசை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு ரூட் காசை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் நிறைய கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை ப்ரொப்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து ஒரு ஆப்டிமமான கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சில சமயம் ஒரு ரொம்ப ரோபஸ்டான கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது கம்பெனிக்கு நிறைய செலவாகலாம் அதனால் அதை எடுக்காமல் கஸ்டமருக்கும் ப்ராப்ளம் வராமல் இல்லை ப்ரொ
அதுதான் இந்த இம்ப்ரூவ் ஸ்டேஜில் நடக்கும் ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் டு சஸ்டெயின் த கரெக்டிவ் ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் சம் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி அப்டேட்டட் தட் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நாம் எடுக்கிற கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை கொஞ்ச நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க இது மூலமாக மறுபடியும் அதே ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆகும் அதுக்காக தான் கம்பெனியில் ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அது மூலமாக அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எப்போவுமே ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கும் எந்தெந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னா பிஎஃப்எம்இஏ கண்ட்ரோல் பிளான் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டயக்ராம் டிராயிங் செக்ஷீட் கம்பெனியில் நிறைய செக்ஷீட் இருக்கும் அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷனுக்கு ரிலேட்டடான செக்ஷீட்டை அப்டேட் பண்ணணும் பாஸ்டபிள் டேட்டா எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணணும் இது பண்ணுறது மூலமாக தான் நாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லிஸ்ட் ஆஃப் பெல்ஸ் இன் சிக்ஸ் சிக்மா சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜி மூலமாக சில ப்ராஜெக்டை எடுத்து நாம் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பெல்ட்டோட நேமை வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அது என்னங்கிறத நாம் பார்த்துடலாம் மொத்தம் நாலு பெல்ட் இருக்கு எல்லோ பெல்ட் கிரீன் பெல்ட் பிளாக் பெல்ட் மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் இந்த எல்லோ பெல்ட்டோட கிரைட்டீரியா என்னன்னா சுட் ஹேவ் நாலேஜ் ஆன் சிக்ஸ் சிக்மா ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் இந்த எல்லோ பெல்ட் சர்டிஃபிகேட்டை எப்போ நம்ம வாங்க முடியும்னா நமக்கு சிக்ஸ் சிக்மாவோட பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டையாவது நாம் முடிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு எல்லோ பெல்ட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அடுத்து கிரீன் பெல்ட் சுட் கம்ப்ளீட் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெர் இயர் அண்ட் யூஸ் சிக்ஸ் சிக்மா டூல்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி மினிமம் ரெண்டு ப்ராஜெக்டை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிக்மா டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் இண்டிபெண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதாவது யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் கிரீன் பெல்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அடுத்து பிளாக் பெல்ட் சுட் கம்ப்ளீட் ஃபோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெர் இயர் அண்ட் ஹேவ் ஸ்கில் டு கிவ் ட்ரைனிங் ஃபார் எல்லோ அண்ட் கிரீன் பெல்ட் பிளாக் பெல்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னா நாம் வருஷத்துக்கு நாலு ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எல்லோ அண்ட் கிரீன் பெல்ட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு நாம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் நமக்கு பிளாக் பெல்ட் கிடைக்கும் ஃபைனலாக மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் சுட் கம்ப்ளீட் டென் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெர் இயர் அண்ட் ஹேவ் ஸ்கில் டு கிவ் ட்ரைனிங் ஃபார் பிளாக் பெல்ட் மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் வாங்கணும்னா வருஷத்துக்கு பத்து ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க பிளாக் பெல்ட் வாங்குறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இருக்கணும் இதுதான் சிக்ஸ் சிக்மாவில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பெல்ட்ஸ் அண்ட் அதோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் டிஎம்ஏஐசி மெத்தடில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத பற்றியும் அதோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றியும் தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் சிக்மாவை பற்றி இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிய வரும் இப்போ உங்களுக்கு சிக்ஸ் சிக்மா டிஎம்ஏஐசி மெத்தடில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிக்மாவில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பெல்ட் டைப்பை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சிக்ஸ் சிக்மா பார்ட் த்ரீ வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் மெசர்மெண்ட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் எம்எஸ்ஏல எத்தனை ஸ்டடியை கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே இம்மிடியட்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ